ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഫിനിക്സ് നമ്മളിന്ന് കേരളത്തിലെ ദേശീയോദ്യാനങ്ങളെ ഒരു കോഡിലൂടെ പഠിക്കുകയാണ് ഈ കോഡ് പഠിച്ചാൽ കേരളത്തിലെ ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല മാത്രമല്ല ഇവയുടെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഈ കോഡ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലുത് ഏറ്റവും വലുത് രണ്ടാമത്തെ വലുത് ഏറ്റവും ചെറുത് അങ്ങനെ ഏത് ചോദിച്ചാലും ഈ കോഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കും ഒപ്പം ഇവയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അഡീഷണൽ കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കോഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം കേരളത്തിലെ ദേശീയോദ്യാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഡ് ഇതാണ് ഇര സൈലൻ്റ് ആയാൽ മതി ആനയും പാമ്പാവും ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇര സൈലൻ്റ് ആയാൽ മതി ആനയും പാമ്പാവും ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇര മീൻസ് ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനം സൈലൻ്റ് ആയാൽ സൈലൻ്റ് വാലി ദേശീയോദ്യാനം മതി മതി കെട്ടാൻ ചോല ദേശീയോദ്യാനം ആനയും ആനമുടി ചോല ദേശീയോദ്യാനം പാമ്പാവും പാമ്പാടും ചോല ദേശീയോദ്യാനം ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ദേശീയോദ്യാനങ്ങളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് അതിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചാണ് ക്രമീകരിച്ചത് ഏറ്റവും വലുത് ഇരവികുളം രണ്ടാമത്തെ വലുത് വെച്ചാൽ സൈലൻറ്റ് വാലി ഏറ്റവും ചെറുത് വെച്ചാൽ പാമ്പാടും ചോല കറക്റ്റ് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കോഡ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വലിപ്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് പി എസ് ചോദ്യവും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഇനി ഇവയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് പഠിക്കാം കേരളത്തിൽ അഞ്ച് ദേശീയോദ്യാനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ നാലെണ്ണം ഇടുക്കി ജില്ലയിലും ഒരെണ്ണം പാലക്കാട് ജില്ലയിലുമാണ് അത് സൈലൻറ്റ് വാലിയാണ് സൈലൻറ്റ് വാലിയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ളത് നമുക്കിനി ഓരോ ദേശീയോദ്യാനവും നോക്കാം ആദ്യം ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനം ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനം നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ആ ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനം നിലവിൽ വരുന്നു ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ദേവികുളം താലൂക്കിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ദേവികുളം താലൂക്കിലാണ് ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനം കേരളത്തിലെ ആദ്യ ദേശീയോദ്യാനവും ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയോദ്യാനവും ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനമാണ് അതുപോലെ വരയാടുകളുടെ സംരക്ഷിത പ്രദേശമാണ് ഇവിടം വരയാടുകളുടെ സംരക്ഷിത പ്രദേശമാണ് ഇവിടം അതുപോലെ വരയാടിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ചോദിച്ചാൽ നീലഗിരി ട്രാഗസ് ഹൈലോ ക്രിസസ് എന്നിവിടെ പറയാം വരയാടുകളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം നീലഗിരി ട്രാഗസ് ഹൈലോ ക്രിസസ് എന്നതാണ് വരയാടിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം അതുപോലെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ സംസ്ഥാന മൃഗമാണ് വരയാടുകൾ സംസ്ഥാന തമിഴ്നാടിൻ്റെ സംസ്ഥാന മൃഗമാണ് വരയാട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇരവികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർത്ത് പോവുക അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ദേശീയോദ്യാനം സൈലൻറ്റ് വാലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് നവംബർ പതിനഞ്ചിലാണ് സൈലൻറ്റ് വാലി നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് നവംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് ഇത് സൈലൻറ്റ് വാലി ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ആ സമയത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ച് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് രാജീവ് ഗാന്ധി ഇയാണ് സായ് സൈലൻറ്റ് വാലി ദേശീയോദ്യാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഫാ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്റ്റാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലില് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ച് ആ സമയത്ത് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് അപ്പോൾ ദേശീയോദ്യാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അതുപോലെ സൈലൻറ്റ് വാലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല പാലക്കാട് ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കാണ് സൈലൻറ്റ് വാലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പ്രാചീന കാലത്ത് സൈലൻറ്റ് വാലി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സൈരന്ധ്രീവനം അപ്പോൾ പ്രാചീന കാലത്ത് സൈലൻറ്റ് വാലി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സൈരന്ധ്രീവനം എന്നാണ് പാണ്ഡവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കഥകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൈരന്ധ്രി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ പാഞ്ചാലിയുടെ പര്യായമാണ് പാഞ്ചാലിയുടെ പര്യായമാണ് സൈരന്ധ്രി അതുപോലെ സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ സിംഹവാലം കുരങ്ങും അതുപോലെ മലമുഴക്കി വേഴാമ്പും ധാരാളമായി കാണുന്നുണ്ട് സിംഹവാലം കുരങ്ങിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് കാരണം അവിടെയുള്ള വെടിപ്ലാവുകളാണ് ഇത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ സിംഹവാലം കുരങ്ങുകൾ ധാരാളമായി കാണുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെടിപ്ലാവുകളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് സൈലൻറ്റ് വാലിയിലെ ബഫർ സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് സൈലൻറ്റ് വാലിയെ ബഫർ
റിസർവ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീലഗിരിയാണ് സൈലൻറ്റ് വാലി ഉൾപ്പെടുന്ന ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീലഗിരി ഏറ്റവും വലിയ ജൈവ വൈവിധ്യമുള്ള ദേശീയോദ്യാനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും സൈലൻറ്റ് വാലിയാണ് സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് കുന്തിപ്പുഴ സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൂതപ്പുഴ സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി കുന്തിപ്പുഴ സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി തൂതപ്പുഴ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ഒരു ദേശീയോദ്യാനമാണ് കേരളത്തിലെ സൈലൻറ്റ് വാലി അടുത്തെ മൂന്നാമത്തെ ദേശീയോദ്യാനമായ മതികട്ടാൻ ചോല അതും ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി അത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ഇത് നിലവിൽ വരുന്നത് ചോലക്കാടുകളുടെ സംരക്ഷണാർത്ഥമാണ് ഇത് നിലവിൽ വന്നത് ചോലക്കാടുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിലവിൽ വന്ന ഒരു ദേശീയോദ്യാനമാണ് മതികട്ടാൻ ചോല ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് രണ്ട് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മതികട്ടാൻ ചോലയുടെ വിസ്തീർണം പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് രണ്ട് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് അടുത്ത നാലാമത്തെ ദേശീയോദ്യാനം ആനമുടി ചോല ഇതും രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ തന്നെയാണ് നിലവിൽ വന്നത് ഇടുക്കി ജില്ല തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് അഞ്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശീയോദ്യാനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാമ്പാടും ചോല ഇതും രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് രണ്ട് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശീയോദ്യാനമാണ് ദേശീയോദ്യാനങ്ങളുടെ വർഷം പഠിക്കുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക മതികെട്ടാൻ ചോല ആനമുടി ചോല പാമ്പാടി ചോല ഈ മൂന്നും നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് സൈലൻറ്റ് വാലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൺപത്തി നാലിലും ഇരവികുളം വന്നത് എഴുപത്തി എട്ടും ഇത്രയും വർഷങ്ങളോട് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഈ ഇത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ദേശീയോദ്യാനമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇതിന് നൂതനം കിട്ടുമെന്ന് ഞ